டோ ஏன் யா தூங்கற மாதிரி தங்கிறீங்க இருக்கியா சரி சரி இருக்கேன் இருக்கேன்
என்ன சொன்ன நீயா நானாங்கிறத இப்ப முடிவு செய்வேன் எங்கடா போலீஸ் போலீஸ் எங்கடா போலீஸ் சும்மா சொன்ன இல்லனா நீ செத்துருப்பிய உங்களை <laughs> 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 பக்கத்துல மாங்குடின்னு ஒரு பெரிய கிராமம் அதுல பண்ணையாரு பரமசிவன் பேரு கொடுத்த பணக்காரன் ஆனா மகா கஞ்சி பணத்தையெல்லாம் பேங்க்ல போட கூட பயந்துகிட்டு அத்தனையும் தங்க வைர நகைகளா மாத்தி வீட்டிலேயே கட்டி காத்துக்கிட்டு இருக்கான் கட்டி பொறிச்சா ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் தேவை இதுதான் அவங்க வீடு எனக்கு என்ன தேடி தேடி அழுத்து போச்சு தின்னு தின்னு அழுத்து போச்சேன்னு யாராவது பட்டினி கிடந்தது உண்டா திருடனுக்கும் பேராசக்காரனுக்கும் தேவைக்கு எல்லையே கிடையாது முத்து உடனே புறப்படு முடியாது முத்து நெல் என்னுடைய கட்டளையை மீறினா உங்க ரெண்டு பேருடைய கதியும் என்ன ஆகும் கொஞ்சம் யோஜனை பண்ணிப்பார் முத்து சரினு சொல்லுங்க முத்து சரினு சொல்லுங்க சரி மாஸ்டர் ஒண்ணுமே <laughs> 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 என் கூட வந்து என் வீட்டில் இருங்கன்னு சொல்றேன்ல கேட்டா என்னம்மா எதுக்காம இப்படி கஷ்டப்படணும் தம்பி நான் ஒரு குருடி என்னுடைய பாரம் உனக்கு எதுக்கப்பா முத்து இன்னைக்கு கொஞ்ச நேரம் ஆயிடுச்சு கடையில யாரும் இல்ல அதனாலதான் லேட் ஆயிடுச்சு சாப்பிடுங்கம்மா சாப்பிடுங்க இனிமே இந்த மாதிரி நடந்தது இந்த எதுக்கு முக்கிய பண்ணும் பணம் இல்லன்னு அம்மா பற்றி இறக்கக்கூடாது ஜாக்கிரத இரு இரு Come on, 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 come on,
பேச்சோட நிறுத்திக்க எனக்கு வருத்தமா தான் இருக்குது மற்றதெல்லாம் எப்ப வச்சுக்கலாம் அதுக்காக தான் சொல்றேன் சீக்கிரம் வந்து அத்தா கிட்ட நம்ம கல்யாணத்தை பத்தி பேசுங்க மாங்குடி வாசிகளே ஒரு முக்கியமான அறிவிப்பு மாங்குடி கிராமம் முழுவதும் கடுமையான விசஜரம் பரவி கொண்டிருக்கிறது இங்கு இருப்பது உயிருக்கு ஆபத்து உடனே கிராமத்தை காலி செய்யுங்கள் கடுமையான விசஜரம் நமது மாங்குடி கிராமம் முழுவதும் பரவி கொண்டிருக்கிறது உடனே ஊரை காலி செய்யுங்கள் சகரி நமக்கு காதல் வந்த உடனே விசஜரம் வந்துருச்சு நல்ல சகரம் நீ வீட்டுக்கு போன அப்புறம் வந்து பாக்குறேன் யாரும் இங்கு இருக்க வேண்டாம் இங்கு இருப்பது உயிருக்கு ஆபத்து உடனே கிராமத்தை காலி செய்யுங்கள் உடனே காலி செய்யுங்கள் எனக்கு <laughs> <laughs> <laughs>
இந்த வீட்டு மருமக ஏன் உங்களை மட்டும் விட்டுட்டு போயிட்டாங்க போயிட்டாங்களா உங்களுக்கு எதுவுமே கிடைக்கலையா கிடைக்கலையே ஏமாத்துக்கிட்டாங்க இது என் கணவருக்கு சொந்தம் எனக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு சொத்து இதை நீங்க எடுத்துக்கோங்க இதுக்கு பதிலா எனக்கு ஒரு உதவி செய்வீங்களா இந்த நரகத்திலிருந்து எனக்கு விடுதலை கொடுங்க என்ன கொண்டுடுங்க என்ன கொண்டுடுங்க என்ன கொண்டுடுங்க லட்சுமி முத்து பாப்பா மூக்கு மொழி சுத்தமா தானே இருக்கு மூத்த காட்டப்படாத மூக்கு இருக்கு ஒரு மூக்கு உண்டா காது இருக்கு ஒரு கம்மல் உண்டா கழுப்பு இருக்கு ஒரு சங்கிலி உண்டா கேவலம் உன்னை கெட்டிக்கிட்டு நான் என்னையா சோகத்தை கண்ட ஒரு மூக்கு திருவாணி கூட விதிய காணும் என்ன செய்யறது உன்னை கைய புடிச்ச வேலை ஒரு போய் என்கிட்ட கைய காட்ட மாட்டேங்கிற லட்சுமி கொஞ்சம் பொறுத்துக்க இப்பதான் நாலு வீட்டுக்கு வைத்தியம் பாக்குறேன் ஐயோ அவங்களெல்லாம் அந்த ஆண்டவன் தான் காப்பாற்றணும் நோயாளி போல் இருக்கு புது கேசு ஐயோ யாரப்பா என்ன உடம்புக்கு எனக்கு ஒன்றும் உடம்புக்கு இல்ல ஒரு நோயாளியை பார்க்கணும் வாங்க எங்க மாங்குடிக்கு மாங்குடிக்கா ஐயோ நான் வர மாட்டேன் விஷஜரம் வரைவிற்கு அந்த ஊரை விட்டு கடவுளே காலி பண்ணிருப்பா இங்க வரப்பா நாற்பது வயதுக்கு அப்புறம் இப்பதான் கல்யாணமே ஆயிருக்கு தயவு செய்து என்ன விட்டுடுப்பாடி சாவோட போராடிட்டு இருக்கு உனக்கு சுகமா சீக்கிரம் மரியாதை பார்க்கலாம் வரல என்ன ஆபரேஷன் பண்ணியாத உன் கழுத்து ஆபரேஷன் பண்ணுங்க ஆமா நீ யாரு அந்த பொண்ணு உனக்கு என்ன வேணும் நான் தேடுறேன் தேட போன இடத்துல அவங்கள சந்திச்சேன் வாங்க <laughs> அதிகமா போயிடுச்சு நல்ல வேலை நம்ம நேரத்துல வந்துட்டோம் இந்த மருந்த மணிக்கு ஒரு தரம் கொடுக்கணும் இந்த தைலத்தை உள்ளங்கால வச்சு சூடு பறக்க தைக்கணும் இந்த நெத்தில ஈர துணிய போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் இதுல முக்கியம் என்னன்னா யாராவது பக்கத்துல வந்து கவனமா பாத்துக்கணும் புரிஞ்சா தம்பி நீ ஒண்ணு கவலைப்படாத நான் அடிக்கடி வந்து பாக்குறேன் அவ்வளவுதான் இருக்கு கவனமா பாத்துக்க
உடம்பு நல்லா குணமாயிடுச்சா ஆமாங்க ஆனா என்னால உங்களுக்கு எவ்வளவு சிரமம் நான் செய்ய வந்த காரியத்தை விட செய்த காரியம் எவ்வளவோ மேலானது அது இருக்கட்டும் உங்களுக்கு மருந்தும் சாப்பிட்றதுக்கு ஏதாவது வாங்கிட்டு வரேன்
என்னது <laughs> அவங்களுக்கு பார்வையே கிடையாது இவங்க சொந்தம் நீங்க உட்காந்து நான் 
இருக்கலாம் <laughs> அவருக்கு வேற யாரும் வாரிசு கிடையாது அவருடைய அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் சொத்த சாந்தி பேருக்கே எழுதி வச்சிருக்காரு மகாலட்சுமி மாதிரி எங்களுக்கெல்லாம் அவதான் தெய்வம் ஆனா சின்ன வயசுலயே அவ கணவனை இறந்துட்டான் அவ பூ மட்டும் இல்லாம நிக்கிறத பார்த்து நான் அழாத நேரம் இல்ல அந்த கவலைய மறக்க ஆறு மாசம் வீட்டுலயும் ஆறு மாசம் கோயில் குழம்பு யாத்திரை புறப்பட்டுடுவான் நேற்று தான் இங்க போனா அப்படியா அவங்க இருக்கிற இடத்த சொல்லுங்க பத்திரங்களை நானே அங்க அனுப்பிடுறேன் அவ இருக்கிற இடம் ஆண்டவனுக்கு தான் தெரியும் காஞ்சியோ மதுரையோ காஞ்சியோ ராமேஸ்வரமோ யார் கண்டா ஏன் சார் அதை இப்படி குடுத்துருங்களேன் நான் குடுத்துடுறேன் வந்தவங்க சட்டப்படி நான் இது உங்ககிட்ட கொடுக்கூடாது சரி இந்தாங்க அட்ரஸ் அவங்க வந்தோடனே தெரியப்படுத்துங்க நானே நேரில் வந்து கொடுத்துடுறேன் Thank <laughs> you. 
свидания, парень. ஒரு சிலந்தி வளம் ஆகி அதை ஆரம்பத்திலேயே அறுக்காட்டி போன அப்புறம் என்னைக்குமே அறுக்க முடியாத இரும்பு சங்கிலி ஆயிடும் எனக்கும் அது நல்லா தெரியும் குடிக்கிறவங்களை கண்டாலே எனக்கு பிடிக்காது அவங்களோட பேசவும் மாட்டேன் பழகவும் மாட்டேன் ஏன் நானே பழகிறதை குடிக்க கூடாதுன்னு தடுத்து இருக்கேன் ஆனா நேற்றுக்கு சதி செய்து என்னை ஏமாத்திட்டாங்க என் வாழ்க்கையிலேயே முதல் முறையா தவறு நடந்து போச்சு அதுவே கடைசி முறையா இருந்தா நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன் கடைசியில ஒரு மலை மேலேயே விழுந்துறீங்க 
மறத்துச்சு பாசம் <laughs> இருக்கு <laughs> இருந்தாலும் இந்த சமூகம் உங்களை ஏன் வெறுக்குது ஏன் துரத்துது அப்படியெல்லாம் சொல்லாதீங்க தாயா மதிக்க வேண்டிய என் மைத்துனன் தாரமா மதிச்ச கோவில் கட்டி கும்பிட வேண்டிய உங்களையா நான் கெட்டவர் நினைப்பேன் அடைக்கலம் கொடுத்தீங்க உங்களையே அடிச்சுட்ட இந்த கையால அடிச்சுட்ட இந்த கை எனக்கு வேண்டாம் இந்த கை எனக்கு வேண்டாம் இப்ப நீங்க என்ன கண்டிக்கிற மாதிரி இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி என்னை கண்டிக்க என் தாயோ தந்தையோ இருந்திருந்தா எனக்கு இந்த நிலவே அஞ்சு வயசுல என்னை தொத்தவாக நான் இழந்தேன் அனாதையா பிரிஞ்சேன் நீ யாரு உனக்கு என்ன வேணும்னு கேட்க பூமியில நினைக்கிற மனுஷனுக்கு மனசு இல்லை மேலே இருக்க ஆண்டவனுக்கு நேரம் இல்லை பயத்துக்கு மனசுக்கும் பயங்கர போராட்டம் கடைசியில வயதான் ஜெயிச்சு நான் திருடினேன் என் உயிர் காப்பாத்திக்க அஞ்சு வயசே நான் திருடினேன் யாரும் குற்றவாளியா பிறக்கிறது இல்லை ஆகாயத்திலிருந்து கொட்டும் மழை நீர் தூய்மையானதுதான் ஆனா அது காவேரியில விழுந்தா புனித நீராகுது புழுதியில விழுந்தா சேராகுது அது போல சேர்ற இடமும் சூழ்நிலையும் தான் மனுஷனை மாத்துது ஆமா என் சூழ்நிலை யாராலையும் மாத்த முடியாது 
நான் பயங்கர சிக்க சிக்கி இருக்கேன் என்ன கோப்பாதீங்க என்ன கோப்பாதீங்க தான் தெரியும் என்ன கோப்பாதீங்க என்ன மன்னிச்சுடுங்க என்னால் நீங்க அமைதியை இழந்துட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் இந்த வீட்டை விட்டே போயிடுறேன் தாயா தந்தையா தெய்வமா என்னே அங்கு செலுத்த நீங்க ஒரே ஒருத்த தான் இருக்கீங்க அந்த மன மன்னிச்சிடலாம் நான் கொஞ்சமாவது நிம்மதியா இருக்கேன் எனக்கு அதுவும் இருக்கக்கூடாதுன்னு நினைச்சீங்கன்னா போங்க போங்க ஆமா உங்களை போக வேண்டாம் சொல்லுங்க நான் யார் எனக்கு என்ன உரிமை இருக்கு போங்க போங்க இருக்கேன் <laughs> 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 இது கரை திருத்திருத்துக்கு ஒண்ணும் பள்ளிக்கூடம் இல்ல போறியா போலீஸ கூப்பிடட்டுமா வேணாம் சார் நானே போயிடுறேன் பாப்பா எங்க உங்களை காணத காணும் ஒண்ணும் இல்ல அப்ப பேசுவோம் எங்க போறீங்க போயிடுறீங்க <laughs> 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 புதுசாங்களா <laughs> <laughs> இந்த பக்கம் ரெண்டு பேர் வந்தாங்களா புதுசா ரெண்டு பேர் இந்த பக்கம் வந்தாங்களா என் அண்ணியை கடைச்சிட்டு போனவன நான் பார்த்தேன் சார் நிச்சயமா அவன் இந்த ஊர்லதான் சார் இருக்கான் இவன் தான் சார் இவனே தான் சார் யாரும் முத்துவா ஆமா சந்தேகமே இல்லை ஆல் ரைட் பாயன் கூட வாயம் கூட அண்ணியா 
இந்த படத்தில் இருக்கிற வைரமானிய பாத்தியா சேர் கோகுல் தாஸ் தன் மக கல்யாணத்துக்காக செஞ்ச வைரமான அருமையான சந்தர்ப்பம் பாசம் நமக்கு பகைவன் இலக்கமும் உங்களுக்கு <laughs> 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 ஆதரவே இல்லாத ஒரு பொண்ணு உங்க முடிவு என்ன வாழ்க்கையை இருக்கும் இதுக்கு பேகாவது எனக்கு விடுதலை கிடைக்குமா எனக்கு வைரமால உனக்கு விடுதலை ஓகே முத்து உங்களுக்கு விடுதலைன்னா அப்புறம் எனக்கும் விடுதலை நமக்கு இந்த வாழ்க்கையே வேண்டாம் இது என்ன ஆச்சரியம் மாஸ்டர் புலியா பாயிர முத்து உங்களை கண்டதும் பூனையா அடங்கிடுறாங்க அது எப்படி மாஸ்டர் அதுதான்டா வீரன் கோழையான வரலாறு மூணு வருஷத்துக்கு முந்தி ஒரு நாள் கூட்டாளி ரத்தனமும் ருக்மணி பேங்க கொள்ளை அடிக்க போனோம் அப்போ முத்து தெருவுல உடுப்பு <laughs> 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 
எனக்கு துணையா இருக்கணும் அவ்வளவுதான் குத்தவாடிங்க கிடைப்பாங்கன்னா நிச்சயம் உதவி செய்யற தேங்க்யூ சார் என்ன <laughs> சொல்ற <laughs> <laughs> பாத்தீங்களா ஒருத்தர் தவறாம ஓட்டல்ல வேலை செய்யற எல்லாருக்குமே இந்த முத்திரை உண்டு இப்ப சொல்லுங்க இவங்கள யார் திருடுனது இப்படி எல்லாம் எங்க நேரத்தை வீணாக்காத ஐ எம் சாரி சம்பு நான் வரேன் சீக்கிரம் சந்திப்போம் ரொம்ப துளிச்சிருக்காரு இப்படி ஒருத்த நம்ம கூட்டத்தில் இருந்தா இந்த உலகத்தையே ஆட்டி வைப்ப சிக்க மாட்டான் இன்னைக்கு ராத்திரி திரும்பவும் வருவான் என்ன நடக்குதுன்னு பாரு தெரியும் <laughs> எப்படி பார்த்த வீரத்தின் சின்னமா பார்த்த எதிரிகளை பந்தாடுற அழக பார்த்த அதாவது அந்த பேங்க் வாசல் தானே தெரியுமில்ல நீங்க திருடலைங்கிறது மட்டுமில்ல யார் திருடினாங்கன்னு கூட எனக்கு நல்லா தெரியும்
போலீஸ்லாம் போன் பண்றீங்க நான் கொலை செய்தேன்னு சொல்ல முடியும் எதுக்காக மாஸ்டர் நான் கொலை செய்ததை உங்க கண்ணால பாத்துருக்கீங்க உண்மையா சொல்லுங்க கீதா என்ன காப்பாத்துறதுக்காக கொலை செய்ய அந்த பையன் நான் சொல்லிட்டேன் வேண்டாம் முத்தம் உங்களை காப்பாத்தின மகிழ்ச்சியோட நான் தூக்கு மேடைக்கு போக தயாரா இருக்கேன் முடியாது நான் இதை அனுமதிக்கவே முடியாது வேண்டாம் முத்தம் நான் சொல்ல அநியாயமா நீங்க ஏன் சாகணும் அத பத்தி கா நீங்க ரெண்டு பேருமே ஒருத்தர ஒருத்தர காப்பாத்த துடிக்கிறீங்க இங்க ரெண்டு பேருமே பிழைக்கலாம் ஆனா ஒரு நிபந்தனை என்ன அது கீதாவை கையெழுத்து போடணும் எதுக்காக துப்பாக்கி என்னுடையது நாளைக்கு முத்து கொலை வெளியில சொல்லிட்டா நாயில சிக்கிக்குவேன் அதுக்காக கீதா கொலை செஞ்சதா நான் அதை எழுதிக்குவேன் கீதா கையெழுத்து போடணும் நீயும் சாட்சி கையெழுத்து போடணும் அதுக்கு பிறகு நீ ஏன் நண்பன் எதிரி இல்ல நான் சொல்றத செய்யற துணைவன் முடியாது எனக்காக அவர் அந்த கூட்டத்துல சேர விட மாட்டேன் இல்ல பேசாம இரு கொண்டாங்க இங்க நீ தூக்கு மேலைக்கு போக நான் சம்மதிக்கவே முடியாது இந்த கதையத்தால கீதாவுக்கு ஏதாவது ஆபத்து ஏற்பட்டது ஆபத்து வர்றதும் வராதும் போ கையில தான் இருக்குது என் பேச நீ மீறின இந்த கடிதம் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போகும் கீதா தூக்கு மேலைக்கு போகணும் கீதா முத்து கலைச்சிருக்காக இருக்குது முத்து குலகாரன் ஆகணுங்கிறதுக்காக துப்பாக்கியில வித்து தோட்டா போட்டு கொடுத்தேன் இப்ப கீதா குலகாரி ஆயிட்டா ரெண்டு பேருமே ஏமதே நெத்திக்கிட்டாங்க நீ செத்தன செத்தவனாலே இருக்கணும் யார் கண்ணிலேயாவது பட்ட உண்மையிலேயே செத்துருவேன் இதுதான் நடந்தது கீதா செய்யாத ஒரு குத்தத்துக்காக முத்து நான் சொன்னதையெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் ஆனா வர வர அவன் போக்கு மாறிக்கிட்டே வருது திடீர் நாம என்ன எதிர்த்துடுவானோ எனக்கு பயமா இருக்குது பயிரமாலையை கைக்கு வரட்டும் பிறகு நான் அவனை கவனிச்சுக்கிறேன் ஒருவேளை அவன் பயிரமாலையை திருட போகாமலே இருந்துட்டான் முத்து சொன்ன சொல் தவற மாட்டான் இந்நேரம் புறப்பட்டு எங்க போறீங்க ஒருவேளை <laughs> ஒழைக்கிறேன் <laughs> 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 இந்த வீடு பெரிய மாளிகை ஆயிரம் காரணத்தை சொன்னாலும் என்னைக்குமே திருட வேண்டாம் என் சுதந்திர வாழ்க்கைக்காக இந்த கடைசியாக ஒரு பாபத்தை செய்ய அனுமதி கொடுங்க இதுக்கு போக நான் என்னைக்குமே திருட மாட்டேன் உங்க கதவு நேரம் கட்டி செய்தவன் பட்டினி கிடந்த செத்தான சாவோமே தவிர திருட்டு சொத்தை தீண்டதில்லைன்னு நான் ஏற்கனவே சத்தியம் செய்துட்டேன் போங்க உள்ளே முடியாது போது <laughs> 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 <laughs>
எல்லா முயற்சியும் செய்து பார்த்துட்டேன் எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை முத்துவ காப்பாற்ற சக்தி இனிமே என் மருந்துக்கு இல்லை உங்க அன்பும் ஆசைகளும் தான் முத்துவ காப்பாற்றணும் ஐயோ என் மகன் எப்படி இருக்கா சொல்லுங்களே யாராவது சொல்லுங்களே டாக்டர் நம்பிக்கை இல்லைன்னு சொல்லிட்டாரு பாட்டி ஐயோ என் மகன் சாகக்கூடாது என் ராஜா சாகக்கூடாது கடவுளே என் உயிரை எடுத்துக்கிட்டு என் ராஜாவை காப்பாத்து
என்னப்பா சொல்ற நம்ம காவேரியோட அழகை ரசிக்கிறதுக்கு ரெண்டு கண்ணே போறாத இந்த ஒன்றரை கண்ணை எங்க இருந்து பிடிச்ச உடா பைத்தியக்காரா கண்ணு ரெண்டும் கோலி உரண்ட மாதிரியா இருந்து கண்ணு ஒண்ணுதான் இவனுக்கு அழகு யார் அந்த கண்ணு அழக முகத்த திருப்பு கல்யாணம் <laughs> 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 தெரியுமா <laughs> <laughs> இனிமேட்டும் <laughs> 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 தியாகத்துக்கு கிடைச்ச பரிசு தியாகமா அப்படின்னா அதெல்லாம் நீ புரியாத தங்கச்சி வழக்கமாக சொல்லிடு தீ பிடிச்ச வீட்டில இருந்து ஒரு குழந்தைய காப்பாத்தினார் அதனால வாழ்க்கார் எப்பவுமே இப்படிதான் யாருமே நினைக்காத விசித்திரமான காரியங்களை திடீர் திடீர்னு செஞ்சிருவாரு தங்கச்சி வாத்தியார் பசிக்குதுங்கிறாரு ஏதாவது கூட தங்கச்சி சாப்பிடறதுக்கு எதுவுமே இல்லையா எத்தனை நாளா இந்த நிலைமை ரெண்டு நாளா ரெண்டு நாளா நீங்க ரெண்டு பேரும் பட்டினி திரும்பி திரும்பி நீ திரும்பி நம்ம வீட்டுல மருந்துக்கு கூட சோறு இல்லை பத்தியா இது வர உடம்பு எப்படி இருக்கு தம்பி பரவாயில்ல <laughs>
கடமையே <laughs> Thank you. 
நான் உங்க தாய் மாமன் கந்தசாமியுடைய வக்கீல் அவர் சொத்துக்கள் பூராவையும் உங்க பேர் கைது வச்சிருக்காரு
என்னடி உனக்கு இவ்வளவு வாக்குற நானும் ஒரு பெண் ஒரு பெண்ணுக்கு முன்னால இன்னொரு பெண்ணுக்கு அவனால கைக்க முடியாது கீதா எல்லாம் ஓனன்மைக்காகத்தான் அப்படி சொல்லி இனிமே என்னை ஏமாத்த முடியாது கீதா இவன் எதிரி முத்துக்கு உனக்கும் குறுக்கே வந்தவ அதுக்காக முத்து கிட்ட இருந்து சாங்கிய பிரிக்கத்தா சொன்னேன தவிர சாங்கியோட மனசை பறிக்க முடியாது கீதா உயிரை கொடுத்தா சாங்கிய காப்பாத்திய தீர்வு
அதிக சிரமம் கொடுக்க மாட்டேன் தயவு செஞ்சு என்னுடைய ஒரே ஒரு கேள்விக்கு மட்டும் பதில் சொல்லுங்கம்மா இவன் நிக்கிறானே முத்து இவன் உங்களை கடத்திட்டு வந்ததா சொல்றாங்களே அது உண்மைதானா சொல்லுங்கம்மா அன்னைக்கு ராத்திரி வெறி புடிச்சு அரைக்குள்ள வந்து அப்போ எங்க போச்சு இந்த அம்மாவுக்கு உறவு மகளே மருமகளே இன்னைக்கு கண்ணீர் விடுறீங்க சொட்டு தண்ணீர் கூட தராம சாகட்டமும் அன்னைக்கு விட்டுட்டு போறீங்களே அதுதான் உங்க அன்பா இன்ஸ்பெக்டர் ஐயா இவங்க சித்திரவதல இருந்து இவனுடைய காமவெறியில இருந்து என்ன காப்பாத்தினாரே இவரா யோக்கியர் உயிரையே படையமா வச்சு இதோ இந்த குழந்தைய தீயிலிருந்து காப்பாத்தினாரே இந்த தியாகிய அயோக்கிய சொல்லுங்க சொல்லுங்க இவர் இவர் அயோக்கியருன்னா இந்த தன்னலமற்ற தியாகி அயோக்கியருன்னா ஆண்டவனே இப்படிப்பட்ட ஆயிரம் ஆயிரம் அயோக்கியர்களை இந்த உலகத்துக்கு கொடு இந்த உலகத்துக்கு கொடு கான்ஸ்டபிள் <laughs> 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 உதவி செய்யுங்க ஆசையோட இருந்தோம் ஆசையில மண்ணல்லி போட்டுடாத மண்ணல்லி போட்டுடாத 